ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல ஆர்க் லெந்த் டாபிக்ல இருந்து ஒரு சிம்பிள் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் क्वेश्चन பாருங்க ஃபைண்ட் தி லெந்த் ஆஃப் தி ஆர்க் ஆஃப் தி parabola x2 4ey measured from the vertex to one extremity of the lattice rectum that is இங்க வந்துட்டு ஒரு parabola equation கொடுத்திருக்காங்க அந்த parabola curve ல vertex ல இருந்து lattice rectumத்துக்கு ஒரு extreme point வரைக்கும் உள்ள அந்த arc க்கு லெந்த கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இங்க வந்துட்டு அந்த extreme point डायरेक्टली क्वेश्चनல கொடுக்கல equation of the curve மட்டும் தான் கொடுத்திருக்காங்க lower and upper limit இந்த क्वेश्चनல डायरेक्टली கொடுக்காததனால நம்ம கண்டிப்பா இந்த diagram வரையஞ்சு தான் lower and upper limit that is அந்த extreme point கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஆர்க் லெந்த் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த பாரபோலா வரையிறதுக்கு ஆல்ரெடி நீங்க எல்லாரும் படிச்சிருப்பீங்க ஜெனரலா நான்கு விதமான பாரபோலா படிச்சிருப்பீங்க எந்த ஃபார்முலா எல்லாம் இருக்கும்னா y2 4ax அப்புறம் y2 -4ax நெக்ஸ்ட் x2 4ay and x2 4ay ஒரு பாரபோலா வரையிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு வெர்டெக்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணனும் सपोज இது x ஆக்சிஸ் இது y ஆக்சிஸ் நிச்சுங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாரபோலா இது எப்படி வரையறதுனா இங்க நாலு விதமான பாரபோலா படிச்சிருப்பீங்க ஒரு பாரபோலா வந்துட்டு இப்படி இந்த ரைட் சைடை நோக்கி இருக்கும் ஒரு பாரபோலா லெப்ட் சைடை நோக்கி இருக்கும் ஒரு பாரபோலா அப்வர்ட் டைரக்ஷன்ல இப்படி இருக்கும் இன்னொரு பாரபோலா டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன்ல இப்படி இருக்கும் இதுல எந்தெந்த கேர்வுக்கு ஈக்குவேஷன் எது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியணும் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் தி பாரபோலால ஒய் ஸ்கொயர் டேமும் எக்ஸ் டேமும் கொஸ்டின்ல இருக்கும் இதுல பவர் டூ உள்ளத லெப்ட் சைட்ல வச்சுக்கணும் பவர் ஒன்ல இருக்கக்கூடிய அந்த வேரியபிள ரைட் சைட்ல வர போல ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் இதுல எக்ஸுக்கு பவர் ஒன் அண்ட் எக்ஸ் வந்துட்டு இங்கே பாசிட்டிவ்ல இருக்குது அண்ட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல ரைட் சைடு தான் பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் வரும் ஸோ இந்த ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ எக்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் சைட்ல ரைட் சைட்ல இப்படி வரையணும் இந்த பாரபோலா வந்துட்டு இந்த ஆரிஜின் வழியா தான் போகும் அது எப்படி தெரியும்னா தட் இஸ் இந்த பாயிண்டை நம்ம வர்டெக்ஸ்னு சொல்லுவோம் இது எப்படி தெரியும்னா இங்கே லெஃப்ட் சைடு இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கு பதிலாகவும் அண்ட் ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த வேல்யூக்கு பதிலாகவும் ஜீரோ அப்படின்னு நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அதில் இருந்து எக்ஸ் ஒய்க்க வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் இதில் இருந்து ஒய்க்க வேல்யூ ஜீரோ வரும் இதில் இருந்து எக்ஸுக்கு வேல்யூவும் ஜீரோ வரும் தட் இஸ் எக்ஸுக்கு ஜீரோ ஒய்க்கு ஜீரோ இந்த பாயிண்ட் தான் வர்டெக்ஸாக இருக்கும் இப்படி இந்த வர்டெக்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த கேர்வை நம்ம ரைட் சைடு நோக்கியோ லெஃப்ட் சைடை நோக்கியோ அப்வர்ட் டைரக்ஷன் ஆர் டவுன்வர்ட் டைரக்ஷனில் நீங்கள் வரைஞ்சிடணும் நெக்ஸ்ட் பாரபோலா பாருங்க இதுவும் ப்ரீவியஸ் போலே தான் இருக்குது பட் நெகட்டிவ் சிம்பிள் இருக்குது ரைட் சைடில் எக்ஸுக்கு நெகட்டிவ் இருக்குதா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் நெகட்டிவ் சைட்னா இந்த லெஃப்ட் சைட் வரும் அதனால இந்த கேர்வை நம்ம இப்படி லெஃப்ட் சைடை நோக்கி வரையணும் அடுத்த கேர்வ் பாருங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ ஒய் இங்கே ஒய்க்கு தான் பவர் ஒன் ஸோ இது வந்துட்டு ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு டைரக்ஷனில் வரையணும் இதுதான் ஒய் ஆக்சிஸ் அண்ட் இங்கே ப்ளஸில் இருக்குதா அண்ட் ஆல்சோ இங்கேயும் வர்டெக்ஸ் ஜீரோ காம ஜீரோ தான் ஸோ ஆரிஜின் வழியாக அப்வர்டு டைரக்ஷனில் இந்த பேரபோலாவை வரைஞ்சிடணும் தட் இஸ் டயக்ராம் இதே போல இருக்கும் பட் இங்கே பாருங்க நெகட்டிவ்ல இருக்குது இந்த லோவர் ஆஃப் பிளெயினில் தான் ஒய்க்கு நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த பேரபோலாவை டவுன்வர்ட் டைரக்ஷனில் வரையணும் அண்ட் இங்கேயும் வர்டெக்ஸ் ஜீரோ காம ஜீரோ தான் ஸோ இந்த பேரபோலா இந்த ஆரிஜின் வழியாகவும் போகணும் சில டைம் வந்துட்டு இப்படி ஜெனரல் பாரபோலாக ஈக்குவேஷன் கொடுக்காம வேற ஈக்குவேஷன் கூட கொடுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இதுவும் ஒரு பாரபோலாக ஈக்குவேஷன் தான் பிகாஸ் இந்த ஈக்குவேஷன்ல பாருங்க ஒரு ஒய் ஸ்கொயர் டேம் இருக்குது ஒரு எக்ஸ் டேம் இருக்குது இப்படி ஒய் ஸ்கொயர் அண்ட் எக்ஸ் டேம்ஸ் மட்டும் ஈக்குவேஷன்ல கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது கண்டிப்பா பாரபோலாக ஈக்குவேஷன் தான் இது வரையறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வர்டெக்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இல்ல வர்டெக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி தான் லெஃப்ட் சைடுக்கு ஜீரோ போடுங்க இந்த ரைட் சைடு வேல்யூ அதுக்கும் ஜீரோனி போடுங்க ரெண்டு குவேஷன்ல இருந்து எக்ஸ் அண்ட் ஒய்க்க வேல்யூவை கண்டுபிடிங்க இதுல இருந்து ஒய்க்க வேல்யூ நமக்கு ஜீரோனி வரும் இதுல இருந்து எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னுக்கு வேல்யூ ஜீரோ வரும் ஸோ எக்ஸுக்கு வேல்யூ பிளஸ் ஒன் தட் இஸ் டூ ஆல இந்த குவேஷன் டிவைட் பண்ணா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோனு கிடைக்கும் இதுல மைனஸ் ஒன் ரைட் சைட்ல எடுத்தா எக்ஸுக்கு வேல்யூ பிளஸ் ஒன் ஆயிரும் தட் இஸ் எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஒன் ஒய்க்க வேல்யூ ஜீரோ ஸோ ஒன் கமா ஜீரோ தான் பர்டெக்ஸ் சப்போஸ் இதுதான் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது ஒய் ஆக்சிஸ் வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இந்த பாயிண்டில் தான் வேல்யூ ஒன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த பாயிண்ட் தான் ஒன் கமா ஜீரோ அப்படிங்கிற பாயிண்ட் பிகாஸ் இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஒய்க்க வேல்யூ ஜ
புரியுதாமா ஸோ பாராபோலாகா இக்குவேஷன் எப்படி கொடுத்தாலும் இதே போல வர்டெக்ஸை பிக்ஸ் பண்ணிட்டு நீங்க டயக்ராம வரைஞ்சிருங்க இப்ப நம்ம ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்டா கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த பாராபோலாவை வரைஞ்சிடலாம் இது எப்படி வரையணும்னு ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா அதே போல அப்படியே வரைஞ்சிருங்க இங்க இந்த ஆரிஜின் இதுதான் வர்டெக்ஸ் அடுத்தது லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் வரையணும் இது எப்படி வரையணும்னு ஆல்ரெடி ஸ்கூல் டேஸ்லயே படிச்சிருப்பீங்க இது வரையறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் போக்கஸ் பிக்ஸ் பண்ணணும் இந்த பாராபோலாக இக்குவேஷன்ல ரைட் சைட்ல கான்ஸ்டன்ட் பாருங்க போர் இன்று ஏ இருக்குது அந்த ஏ அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா போக்கஸ் பாயிண்ட் தட் இஸ் ஒய் ஆக்சிஸ்ல ஏ அப்படிங்கிற பாயிண்ட் நம்ம மார்க் பண்ணணும் அந்த பாயிண்ட் தான் போக்கஸா இருக்கும் தட் இஸ் இதுல இருந்து இது வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் ஏன்னு வச்சுக்கோங்க அண்ட் இந்த பாயிண்ட் ஏ தான் போக்கஸ் இப்ப நம்ம லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் வரையணும் இந்த லேட்டஸ்ட் ரெக்டங்கிறது ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் தான் இது வந்துட்டு இந்த போக்கஸ் ஏ அப்படிங்கிற பாயிண்ட் வழியா தான் போகும் அண்ட் இந்த ரெண்டு சைடா இருக்கக்கூடிய கர்வ்ஸ் அது கனெக்ட் பண்ணி இருக்கும் அண்ட் இந்த லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் இருக்குது பாத்தீங்களா ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் இதோட லென்த் என்னவா இருக்கும்னா இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த கான்ஸ்டன்ட் போர் ஏ ஆ இருக்கும் அப்படின்னா இதுல இருந்து இது வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் டூ ஏ ஆ இருக்கும் இதுல இருந்து இது வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் டூ ஏ ஆ இருக்கும் அண்ட் இந்த கொஸ்டின்ல எதுல இருந்து எது வரைக்கும் உள்ள கேவுக்கு லெந்து கேட்டிருக்காங்க பாருங்க ஃப்ரம் தி வெர்டெக்ஸ் வெர்டெக்ஸ்னாக்க இந்த பாயிண்ட் தான் இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து அடுத்தது டூ ஒன் எக்ஸ்ட்ரீமிட்டி ஆஃப் தி லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் இந்த லேட்டஸ்ட் ரெக்டத்துக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் பாயிண்ட் இங்க லேட்டஸ்ட் ரெக்டம்ல ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் பாயிண்ட் இருக்குது இதுதான் லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் இதுல ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் பாயிண்ட் எதெல்லாம்னா இதுவும் இதுவும் தான் இப்ப நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த வர்டெக்ஸ்ல இருந்து லேட்டஸ்ட் ரெக்டத்துக்கு எக்ஸ்ட்ரீம் பாயிண்ட் இருக்குதுல ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் பாயிண்ட் வரைக்கும் உள்ள லெந்த் கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் எய்தர் இந்த கேவுக்கு அல்லது இந்த வர்டெக்ஸ்ல இருந்து லெப்ட் சைடு இது வரைக்கும் உள்ள இந்த கேவுக்கு லென்த் இதுல ஏதாவது ஒண்ணு நீங்க கண்டுபிடிச்சா போதும் பிகாஸ் ரெண்டு கேவுக்கு லென்தும் சேமா தான் இருக்கும் ஓகேவா இப்ப நம்ம இந்த ரைட் சைட்ல உள்ள கேவுக்கு லென்த் கண்டுபிடிக்கலாம் பிகாஸ் இங்கதான் பாசிட்டிவ்ல இந்த வேல்யூஸ் இருக்குது சோ சிம்பிளிபிகேஷன் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் அண்ட் இந்த இக்குவேஷன் எந்த ஃபார்ம்ல இருக்குது பாருங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு போர் ஏ ஒய்னு இருக்குது ப்ரீவியஸ் இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோல பார்த்தோம் கொஸ்டின்ல இக்குவேஷன் வந்துட்டு ஒய் ஈக்வல் டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அந்த ஃபார்ம்ல இருக்கும் அல்லது எக்ஸ் ஈக்வல் டி எஃப் ஆஃப் ஒய் இதுல ஏதாவது ஒரு ஃபார்ம்ல தான் கொடுத்துருக்கிற கேவுக்கு இக்குவேஷன் இருக்கும் இதுல பாருங்க ரைட் சைட்ல தான் ஒய் இருக்குது லெப்ட் சைட்ல எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது ஸ்கொயர்ல இருக்குது ஸோ இந்த இக்குவேஷனை நீங்க ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதிடலாம் தட் இஸ் ஒய் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் ஏ இந்த ஃபார்முல நீங்க எழுதிடலாம் இது வந்துட்டு ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அந்த ஃபார்முல இருக்குது நீங்க இதே கொஸ்டின்ல இந்த இக்குவேஷன்ல ரெண்டு சைடும் ரூட் எடுத்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஃபோர் ஏ ஒய் அப்படின்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒய் இப்படியும் நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ணலாம் பட் அப்படி எல்லாம் எழுதுறப்ப என்ன ஆகும் ரூட் எல்லாம் வந்துடும் ஸோ சிம்பிளிபிகேஷன் கொஞ்சம் டஃப் ஆயிரும் அதனால எப்போதுமே நீங்க கொடுத்துருக்கிற இக்குவேஷன்ல இருந்து ரூட் எல்லாம் வராத அளவு பார்த்து ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுங்க ஸோ நம்ம இக்குவேஷனை இந்த ஃபார்ம்ல எழுதிடலாம் தட் இஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அந்த ஃபார்ம்ல இக்குவேஷன் இருக்குது இப்படி இருந்ததுன்னா நமக்கு எக்ஸோட லோவர் அண்ட் அப்பர் லிமிட் நமக்கு தெரியணும் தட் இஸ் எந்த பாயிண்ட்ல இருந்து எந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் உள்ள கேவுக்கு லெந்த் கண்டுபிடிக்கணுங்கிறது நமக்கு தெரியணும் இங்க நம்ம இந்த வர்டெக்ஸ்ல இருந்து இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் உள்ள இந்த கேவுக்கு லெந்த தான் கண்டுபிடிக்க போறோம் சப்போஸ் இதுதான் ஓன் வச்சுக்கோங்க ஆரிஜின் இதை வந்துட்டு பாயிண்ட் ஏன்னு வச்சுக்கோங்க தட் இஸ் ஓயில இருந்து ஏ வரைக்கும் உள்ள அந்த ஆர்க்கு லெந்த தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓ அப்படிங்கிற பாயிண்ட்ல எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஜீரோ பட் ஏ அப்படிங்கிற பாயிண்ட்ல எக்ஸுக்கு வேல்யூ என்ன வரும் பாருங்க நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த ரைட் சைடு இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் உள்ள அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு டூ ஏனி அப்போ இதுல வந்துட்டு எக்ஸோட வேல்யூ டூ ஏ ஆ தான் இருக்கும் தட் இஸ் ஏ அப்படிங்கிற பாயிண்ட்ல எக்ஸோட வேல்யூ டூ ஏ ஆ இருக்கும் ஸோ இங்க ஆர்க்கு லெந்த் எந்த ஆர்க்குனாக்கு ஓஏ ஆர்க்கு ஓஏ அதோட லென்த் என்ன வரும்னா இன்டகரல் ரூட் ஆஃப் ஒன் பிளஸ் இங்க ஒய்யோட வேல்யூ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ல இருக்குது அப்போ நமக்கு இங்க ஃபார்முலாவில் டி ஒய் பை டி எக்ஸ் வரும் தி ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டு டி எக்ஸ் லோவர் லிமிட் இங்க வந்துட்டு ஜீரோ அண்ட் எக்ஸுக்கு அப்பர் லிமிட் வந்துட்டு டூ ஏ அண்ட
டூ ஏ தி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் தென் இன்டூ டிஎக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகரல் ஜீரோ டு டூ ஏ ஃபர்ஸ்ட் டேம்ல பாருங்க சிம்பிளி ஒன் மட்டும் இருக்குது டினாமினேட்டர்ல ஒன்னு இல்லைன்னா அது ஒன்று தான் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு வேல்யூ ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் ரெண்டு டினாமினேட்டரையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி டினாமினேட்டர்ல எழுதணும் அப்போ டினாமினேட்டர்ல டூ ஏ தி ஹோல் ஸ்கொயர் வரும் அப்புறம் கிராஸாக மல்டிப்ளை பண்ணி நியூமரேட்டரில் எழுதணும் அப்போ ஃபஸ்ட் டேம் நியூமரேட்டர் டூ ஏ தி ஹோல் ஸ்கொயர் வரும் செகண்ட் டேம் வந்துட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அண்ட் இங்கே ஒரு ரூட்டாக வரும் தென் இன்டூ டிஎக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகரல் ஜீரோ டு டூ ஏ இதில் ரூட்டுக்குள்ளாடி பாருங்கள் டினாமினேட்டரில் டூ ஏ தி ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்குதா இதை நம்ம ரூட்லேருந்து வெளியில் எடுத்துட்டோம்னா சிம்பிளி ஒன் பை டூ ஏ அப்படின்னு இருக்கும் இது வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் இல்லையா ஸோ இதை நம்ம இன்டர்வலுக்கு வெளியிலையும் எடுத்துடலாம் ஸோ அவுட் சைடில் நமக்கு ஒன் பை டூ ஏ இருக்கும் அண்ட் இன்டர்வலுக்கு உள்ளாடி ரூட் ஆஃப் டூ ஏ தி ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தென் டிஎக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஏ தென் இன் டூ இந்த இன்டர்வல் பாருங்கள் எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அந்த ஃபார்மில் இருக்குது ஏக்கு பதில் அங்கே டூ ஏ இருக்குது தட் இஸ் இது வந்துட்டு இன்டர்வல் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் அந்த ஃபார்ம்லேயே இருக்குதா அண்ட் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டேரக்டாக ஃபார்மில் இருக்குது என்ன ஃபார்முலானா x பை டூ இன்டூ ரூட் ஆஃப் இங்கே ரூட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை அப்படியே எழுதிடணும் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தென் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை டூ இன்டூ சைன் ஹச் இன் ஓஸ் எக்ஸ் பை ஏ இதை நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணிடலாமா இப்போ என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் x பை டூ இன்டூ இங்கே எக்ஸுக்கு பதில் எக்ஸ் தானே இருக்குது ஸோ எக்ஸ் பை டூ இன்டூ ரூட் ஆஃப் இங்கே ரூட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய அவ்வளோ வேல்யூவை அப்படி எழுதிடணும் தட் இஸ் டூ ஏ தி ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தென் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை டூ இன்டூ இங்கே ஏக்கு பதிலாக தான் டூ ஏ இருக்குதா ஸோ டூ ஏ தி ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் பை டூ இன்டூ சைன் ஹச் இன் ஓஸ் எக்ஸ் பை ஏ ஏக்கு பதிலாக டூ ஏ லிமிட் ஜீரோ டு டூ ஏ இப்போ நம்ம இதில் லிமிட் அப்ளை பண்ணலாம் இட் இஸ் ஒன் பை டூ ஏ தி ஹோல் இன்டூ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம இங்கே எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸ்லாம் இந்த டூ ஏ கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் டேம் எப்படி ரீப்ளேஸ் ஆகும் பாருங்க இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக டூ ஏ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ டூ ஏ பை டூ இன்டூ ரூட் ஆஃப் இங்கே நம்ம எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸில் டூ ஏ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா டூ ஏ தி ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏ தி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் டூ டைம்ஸ் டூ ஏ தி ஹோல் ஸ்கொயர் இப்படி வரும் தென் ப்ளஸ் இங்கே டூ ஏ தி ஹோல் ஸ்கொயர் அதோட வேல்யூ ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ இன்டூ சைன் ஹச் இன் ஓஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக டூ ஏ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் டிவைடட் பை டூ ஏ தென் மைனஸ் அடுத்தது லோவர் லிமிட் அப்ளை பண்ணணும் இங்கே லோவர் லிமிட் ஜீரோ இப்போ நம்ம இங்கே எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸ்லாம் ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா உங்கள் ஹோல் டேமும் ஜீரோவும் மாறிடும் பிகாஸ் இதில் ஃபஸ்ட் டேமில் பாருங்கள் இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா இந்த ஃபஸ்ட் டேம் ஃபுல்லாக ஜீரோவும் மாறிடும் அண்ட் இங்கே இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா சைன் ஹச் இன்வர்ஸ் ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்கும் இதோட வேல்யூ ஜீரோ தான் அப்போ லோவர் லிமிட் அப்ளை பண்ணுறப்ப நமக்கு ஃபுல்லாக எல்லாம் ஜீரோவாக மாறிடும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஏ தி ஹோல் இன்டூ இப்போ இதில் இருந்து டூ டூ கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்புறம் இங்கேயும் ஒரு டூ கேன்சல் பண்ணால் நியூ மரெட்டரில் டூ வரும் அண்ட் இங்கேயும் ஒரு டூ ஏ கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ அங்கே ரிமைனிங் ஒன் இருக்கும் அண்ட் இதில் பாருங்கள் ரூட் ஆஃப் டூ இன்டூ டூ ஏ தி ஹோல் ஸ்கொயர் இதை நம்ம எப்படி எழுதிடலாம்னா ரூட் டூ இன்டூ ரூட் ஆஃப் டூ ஏ தி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படி எழுதலாம் பட் இந்த ரூட் ஆஃப் டூ ஏ தி ஹோல் ஸ்கொயர் இதோட வேல்யூ டூ ஏ தான் ஸோ இந்த வேல்யூ நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ரூட் டூ இன்டூ டூ ஏ அப்போ இந்த பிளேஸில் நம்ம டூ ஏ இன்டூ ரூட் டூ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அவுட் சைடில் ஒரு ஏ இருக்கும் இங்கேயும் ஒரு ஏ வருதா அப்போ நமக்கு இங்கே ஏ ஸ்கொயராக மாறி தென் ப்ளஸ் இங்கே ஒரு டூ ஏ ஸ்கொயர் இன்டூ சைன் ஹச் இன்வர்ஸ் ஒன் இப்போ இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே பாருங்கள் டூ ஏ ஸ்கொயர் காமனாக இருக்குதா ஸோ இதை நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் அவுட் சைடில் எடுத்துடும் அப்போ அவுட் சைட் நியூமரேட்டரில் என்ன இருக்கும்னா டூ இன்டு ஏ ஸ்கொயர் டினாமினேட்டரில் டூ ஏ இருக்கும் ஹோல் இன்டு இங்கே ரிமைனிங் ரூட் டூ வரும் ப்ளஸ் இங்கே ரிமைனிங் சைன் ஹச் இன் ஓஸ் ஒன் வரும் இப்போ இதில் டூ ஏயை கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ நியூமரேட்டரில் வந்துட்டு சிம்பிளி ஏ மட்டும் இருக்கும் ஸோ ஜிஸ்